Se viene. Today I'd like to show off the Ranger and I hope that you guys like what you say. El Ranger ahora. I've lived in this forest all my life. And if there's one thing I've learned, it's that a ranger must never No, quita que no puedan mostrar otros. Uf. A beast will hunt you. But it is the cruelty of man I fear. I There is no truly escaping the Count's justice. Your sentence is to be hanged from the neck until dead. Let your souls feed the first ones. El creador del personaje cuando vas a elegir, ¿no? Que te salvas y te vas. A ver. Oh, boludo, ya tengo ganas de usar la parte con la WSD y ese movimiento que va para atrás y se va moviendo y lo va rotando. Es increíble, boludo. Aparte esa pirueta que va para atrás. La venganza. Mirá esa cabeza que corta ahí. Uf, ese gore, lo que me encanta. Qué buen estuvo lo de la cabeza. Opa. Montura. ¿Eh? Monturita. ¿Qué? ¿Qué vi ahí? ¿Vi una montura, mate? Sí, será una habilidad de la... ¿Será una habilidad o será algo del propio juego? Uf. Uf. A ver, a ver. ¡Oh, viejo! Tremendo. Si, si hablan un poquito más como con las otras. Ahí está. Ahí nos van a contar. ¿Será una habilidad o será una montura? A ver. Ahí nos van a mostrar el gameplay. Cuando started to work on the Ranger, we knew we had to make a class with high agility. The dream of fast bow gameplay is legless, so that's what we wanted to deliver. Que básicamente quieren creo que una. The starting point is moving while shooting a bow. Any kind of basic arrow skill can be fired while moving with a movement penalty. Okay, todas las habilidades que son fechas se pueden usar mientras te mueves con una penalización de movimiento. Starting each battle with a poison burst arrow to poison groups of enemies. Then using a lightning arrow to arc lightning around larger packs. For even more mobility, we also have a variety of skills that involve vaulting around the battlefield too. Claro, para mejorar la movilidad van a haber varias habilidades que dan cierto tipo de saltos o movilidad, ¿no? Really useful if monsters close on the edge to get away. Sí, ese saltito está muy bueno. Aparte que puedas moverte mientras vas pegando es fabuloso también. This is where snipe comes in. Snipe is a skill shot that you need to charge up and release at exactly the right time. If you land the right timing, Snipe is guaranteed to produce a critical strike and does a small AOE as well, so it's a great finish. El, el Snipe es ese disparo, lo cargas y tenés que soltarlo en el momento adecuado. Si lo haces bien, siempre le hace crítico y además es una pequeña área. Skill is lightning rod. Qué lindo. It shoots an arrow into the air that sticks into the ground. Qué lindo que veas el timing y lo tengas al final y tengas ese premio al final. Once the rods are in the ground, though, no, no, que puedas pegar mientras te moves es increíble, mate. Causing them to explode again. No, 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 no. This means you can stack up a bunch of lightning rods on the ground and bounce lightning between them, doing way more damage. Now this takes care of packs pretty well, but for bigger enemies, I'd like to have something that's going to enhance my damage output too. This skill is Stormcaller Arrow. Using it sticks an arrow into an enemy. After a short period of time, a lightning bolt comes from the sky and strikes them. Uh -huh. This has a high chance to shock them, and shocked enemies take 30% more damage from all sources. Uh -huh. If something big walks along, claro, it's a good esa, idea to throw one of these at them no first to enhance the damage, es muy with the other similar a una Bruno in Auro, por ejemplo. Now, really la lanzás, se le combo, queda pegada y después cae el rayo y además ya se recibe más daño. Skills and Path of Exile are granted by items called Skill Gems. Each Skill Gem has colored sockets in it. And these sockets are for other items called support gems. Support gems modify your skills, and it's where a huge amount of the customization of your character comes from. First, I'm going to take this socket, multiple projectile no, no. support gem. I could add it to oh, my no, lightning arrow, and it would fire multiple toy. arrows. This would increase the number of targets I can hit, but that isn't the effect that I'm after. If I add it to my lightning rod skill instead, then when I fire it, I get a nice group of rods. This means that I don't have to spend as much time setting up before I can use it with my lightning arrow combo. Yeah. Igual está bueno que te diga el daño del DPS mientras vas poniendo la gema. 
I might also add sí, faster sí, projectiles sí. to make the lightning rods land light. faster too. Now next up I'm going to grab this chain support gem. Chaining causes many effects to repeat on new targets when you hit them. If I add it to my lightning arrow, it will cause the arcs that come out of lightning arrow to strike even more targets. Claro, esa es la, 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 la de chain que hace que rebote más, que pegue más objetivos, ¿no? Rebota y que haya más objetivos, digamos. Sí, sí, lo de chain, o sea... Sí, el chain, sí, sí, sí. sí. Rebotan más. Now I think we can use support gems to improve Stormcaller arrow as well. Let's start simple. I'm going to chuck less duration on here. Shock proliferation. This will cause the lightning from the sky to strike a bit faster. Next up, we have a support called Ajá. shock proliferation. Ahora, le agregó una para que caiga más rápido y además shock so proliferation, ¿no? Entonces, cuando la habilidad mete shock, además se puede proliferar a otros. Well. O sea, se puede pasar a otros enemigos. Okay. Estos son gemas de soporte. Para el que no entienda mucho, son gemas que hacen de soporte a otras. Entonces, es como... El árbol de pasivas de la Zipo, que le vas agregando distintas pasivas, algo así. Son temas que soportean y le dan distintos efectos Exactamente. a los ataques. Y enhance lo que tu next ataque es para fire tres veces. Con lo que tenemos aquí, creo que podría ser una buena idea para usarlo con Lightning Arrow. Será un generador tres veces más rápido. muy a grosso modo, ¿no? Porque hay sí, sí. muchas cosas. Y rápido. Sí, sí, hay muchas cosas. Puedes también usarlo en el momento justo con Snipe o right cualquier otro tipo de otros skills, dependiendo de qué necesitas en el momento que necesitas más ahora mismo. Uf, es muy versátil y puede ser usado en ¿Cómo lo derritió de recién? ¿Vieron cómo explotó? Con el misilazo que acaba de tirar. Now, even as mobile as the Ranger is, it's still very useful to slow monsters down. And a Ranger certainly has quite a few tools to no, do. Ya estoy this. loco, me encanta el daño de rayo. Up close me encanta el rayo, la habilidad de rayo la gente lo sabe. Electrocuting Rod. First jump over the enemy and shoot it into them. Once the rod's in place, any lightning damage they take will build up a special electrocute gauge. Once the gauge is full, the monster is totally suppressed, allowing you to kill them easily. Si me cae, caen proyectiles de arriba, va haciendo daño a lo largo del Now, tiempo, le va pegando a varios. Rod, the enemy dies before you get a chance Neural. to electrocute them. I Ajá. think there's another Pero support gem I could add to my lightning arrow to fix this problem. Neural overload will make it easier to electrocute enemies. If the skill it's attached to puts them over 50% of their electrocute bar, it will trigger instantly. Mira cómo queda. Sí, 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 es que le vas metiendo como una eh, ¿cómo es? Eh, un sup una supresión. Va cargando como una, como una barrita, ponele. ¿Viste? Sí. Y le metes supresión al enemigo y queda obviamente. Y ahí agregó una gema que lo que hace es que cuando está a un cierto porcentaje se llena de una. Ahí no sé si viste también que le agregue un efecto como que queda electrocutado como el tuñado con electrocutado. Claro, es eso. Es eso. Es la supresión. Porque había... O sea, lo que dice es que por más que tengas mucha movilidad también está bueno que puedas eh, detener a los enemigos porque por mucha movilidad que tenga, bueno, no todo se va a hacer eso. It would also be good if I had a way to slow enemies down when they're farther away from me as well. So this would be a great time to start getting into the ranger's poison and plant-based skills. Ver, poison. Esto, esto es de with, poison y plantas. No, mira vos el efecto de las plantas, cómo lo van agarrando mientras lo vas envenenando. ¡Qué bueno está! Lo van viendo. But it does have another function too. ¡Qué buen efecto, eh! Poison, ¿Ves? Las la plantas lo van agarrando y le vas pegando. Y encima le vas haciendo largo, eh, daño a lo largo del tiempo, que es el don. Es hermoso. Es un efecto de plantas poisonosas. Es un efecto de plantas Just like any other oh, por si querés ir más todavía con el veneno. O sea que vas haciendo daño a lo largo del tiempo, los vas eh, lenteando porque las plantas los van agarrando y encima vas poniendo huevos que van explotando y sacando daño de veneno. Cada vez que van, nada, está muy buena, eh. Ahí le puso Pierce a una habilidad que es para atravesar. Sí. Ah, y ahora, sí, y ahora atraviesa enemigos. Sí. Uf. Se lo puso la habilidad básica igual al. No, sí, no digamos básica, que es como disparo al, de penetración. Ahora le puso penetración a la flecha, al, digamos. Ahora Poison enemigo. Burst Arrow se lo puso. Sí. We also have another skill to make a nice environment for your plants to grow. Gas Cloud Arrow. Gas Cloud. This skill Bomba shoots the ground and creates a cloud de, of de gas that continuously oh, no. Mirá. poisons things inside it. Mirá el efecto de veneno, qué lindo que está el efecto de veneno. En realidad sería nube venenosa, no, nube venenosa. Nube venenosa, sí. Se entiende, es un gas. Sí, sí. <laughs> 
¡Ah, oh, boludo! ¡Qué bueno que está! Igual me gustó el de las plantitas. Mirá cómo, la, cómo va sacando los links y los vas poniendo, ¿viste? Sí. Se quedan ordenados en el inventario no, para arrastrarlo y meterlos en claro. Eso, no, no, ese es tremendo quality of life. No me había dado cuenta. ¿Lo vieron? Van quedando unidos. Entonces vos arrastrás y pones las gemas de una. ¿Me entienden? No lo vas haciendo una en una. Está muy bueno. You can see the counter on the skill increasing as each new monster is poisoned. Now I'm going to fight these monsters and make sure to poison them as much as I can to build up the counter. It does take quite a while to get the counter up to 100%, but it's worth it. Whenever I choose, I can unleash the poison in a big explosion around my character, dealing a large amount of damage. Claro, es play, es, esa está en poder uno también. Play Bearer, que vas acumulando el, el veneno Now y después lo usas y haces un área gigante al rato tuyo. Rain of Ajá. arrows. It's simple. Shoot a bunch of arrows in the sky and they rain down for a short time. It's decent AOE and damage at long range. Y esta es como coso, boludo. Como la lluvia Now explosiva ahí de la cepa, ahí long, vas tirando para arriba. We can change that. It's time to introduce frenzy charges. Lluvia de frenzy. Frenzy charges are used for a variety of skills on the Ranger, but with Rain of Arrows they can be used to extend the duration. How do we get some though? Here we have a skill called Sniper's Mark. Put it on an enemy and it will grant you a Frenzy charge when you crit them. Now remember that Snipe skill from earlier? That skill guarantees a critical hit. So first we Sniper's Marked an enemy, then we Sniped them. And after that the next Rain of Arrows will last a really, really long time. Look at the lightning from above, the effect of it. Y cuánto dura, ¿no? Tremenda duración. Sí, porque le aumentó con lo de la... Con la gema de soporte. Dijo, ah, lo marcamos, le tiramos el sniper, tiramos la lluvia de flechas y va a durar más. Ah. Y podemos ponerlo en nuestro gas cloud. La gema de soporte causa el daño para que erode la gema en los targets hasta que todo se haya esto es haciendo lo que puedo porque es mucha info muy rápido sí, sí, sí. y aparte estamos hablando oh yeah and one more thing about gas clouds como... they can be detonated lo miras 15 veces y tal vez te sigan faltando cosas tenemos un explosivo arrow aquí vamos a checkarlo uff bueno no hace falta decir que esa es otra ¿no? es de tener uh, arrow es play weakness explosión de debilidad Ahora, acá está, 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 está diferente de la de tener arrow tremendo boludo ese fle en la flecha cargada. Sí, sí. Terrible. Eso es Parecí similar a la sinergia del mercenario que te acordás. Sí. Que dejabas el, 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 la bomba de, de, de gas, la, la bomba que tirabas aquella y la hacías explotar. El aceite, perdón. Esto es lo mismo pero con la nube de gas. Now that we've seen all these skills, let's see how well they do against a much tougher enemy. It's time to fight the boss of the temples. Se viene el boss. Se viene el boss del templo, ¿eh? Está bueno el diseño. Me gusta. Sí, está bueno el diseño. Está lindo, está lindo el diseño, todo. Boludo, es muy oscuro este poder, me gusta. Muy oscuro como a mí me gusta. Bien gol y sangriento. Fan. El último discípulo, discípulo de Aure. Está muy fuerte, gente, el video. Lo bajo un poquito si quieren, eh. Uy, ahí le metió el saber. Sí, ahí quedó. Ah, es increíble. Oh, es una delicia Andos. visual. Mate, es una delicia visual esto. De verdad, no te puso, o sea, te podés mover. Eh. ¿Cómo? Ahí está. ¿Cómo? Que es una delicia visual. Que podés ah, moverte, sí. apuntar, eh, pegar. Es una locura, gente. Es una locura. Es una locura. Pero lo peor es que no se quedan solo en eso. No. O sea, lo mejor, digo, es que no se quedan solo en eso. Mirá en cómo va visual. apuntando, va para atrás. Sí, va para atrás y va apuntando. La movilidad, la fluidez. Mirá cómo está. Ahí está un tío las, los ataques y todo. Ese ataque bate, te fija y sale, ¿no? Ahí está. Y con las eso. plantitas. No, no, los cráneos esos de fuego te targetean y van. Ah, los cráneos de fuego, sí, sí. Con le, la barra espaciadora que podés rodar infinitamente Ahí sin está. cooldown. <risa> el Thanos. El Thanos. Mirá esa que va a ir 
Aparte, boludo, la batalla. O ese tipo de mecánica me épica. encanta a mí. Ese tipo de mecánica de esquivar así un montón de proyectiles me encanta. Sí. Me encanta ese tipo de juegos aparte. Aparte están bien separadas las mecánicas, no es que te tira todo de una y tenés un mínimo espacio para esquivar. O sea, eh, tiene pinta a mini rides de MMOs, ¿me entendés lo que voy? Las mecánicas. No, no sé si se entiende lo que quiero decir, pero bueno, no importa. Sí, jefe es laburado, ¿no? Claro, jefe, eh, cuando eh, ataque y... Exacto, exacto. No es el típico RPG donde vos le estás, eh, es una bolsa de boxeo y tenés que meterle todo. Realmente son mecánicas. Está bien pensado, está bien laburado. ¿Se entiende a lo que voy? A ver, a ver si abre la montura. La montura. A ver. Yes, you can ride a rower. While riding the rower, you can shoot arrows with no movement. Puedes moverte sin la, de atacar, no, sin penalización. Esto es una habilidad de la Ranger. Y puedes lanzar una habilidad no, y saltar de la montura. O sea, la montura es especial de la Ranger. Nah, me muero, boludo. Nah, nah. Montura para la Ranger y encima podés apuntar y podés seguir pegando. Nah, gente. Nah, nah. Nah, me vuelvo loco. Sí. Qué difícil, me la van a poner con el mercenario. Van a, van a retrasar, pero quiero ver quién. We're still going to be doing alpha testing in June, but we're going to be delaying the beta until later in the year. I don't have an exact date for you today, but it should be towards the end of the year. No, pero la beta retrasaron la beta no va a estar igual no, pero no, se, me, se, me, se me fue ¿eh? si, si no entendí mal como que se va a fin de año no gente no no F en el chat F en el chat no como que la beta para fin de año no 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 